வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது கிராஃப் தியரி பேப்பர்ல இருந்து வெர்டெக்ஸ் கட் அண்ட் எட்ஜ் கட்னா என்னதான் லாஸ்ட் வீடியோல பாத்தீங்கன்னா கட் வெர்டெக்ஸ்னா என்ன கட் எட்ஜ்னா என்னன்னு பார்த்தோம் பாக்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுக்கறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அந்த வீடியோல நம்ம சொல்லியிருந்தோம் கட் வெர்டெக்ஸ் கட் எட்ஜ் மாதிரி வெர்டெக்ஸ் கட் அண்ட் எட்ஜ் கட் இருக்கு அதுக்கான டெபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஃபர்தர் வீடியோஸ்ல பாக்கலாம் சொல்லியிருந்தோம் அந்த வீடியோ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ரெண்டுத்தோட நேம்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால கன்ஃபியூஸ் ஆக கூடாதுன்னு தனித்தனி வீடியோஸா கொடுத்தேன் ஆனா ரெண்டுத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரே கான்செப்ட் தான் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது வேர்டெக்ஸ் கட்டோட டெபினிஷன் பார்க்கலாம் A vertex cut of G is a subset V dash of B such that G minus V dash is disconnected. Vertex cut in the room is simple. Tha. Last video, we have cut vertex. Cut vertex is what we have to do. If we remove a graph, we have to remove the vertex. If we remove the graph, we have to remove the cut vertex. This is the concept. Tha. If we remove the graph, we have to remove the graph. We have to remove the graph. அந்த ரிமூவ் பண்ண வெர்டெக்ஸ் கலெக்ஷன் அதான் வெர்டெக்ஸ் கட்டு சொல்லுவோம் இந்த வி டேஷ்ங்கிற சப்செட் தான் நம்ம வெர்டெக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்லுவோம் எப்ப வெர்டெக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்லுவோம்னா இந்த சப்செட்ல வரக்கூடிய வெர்டெக்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா அந்த கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடும் ஓகேயா அந்த மாதிரி வெர்டெக்ஸ் ஓட கலெக்ஷன் தான் நம்ம வெர்டெக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்லுவோம் புரியும் இந்த கிராஃபோட வெர்டெக்ஸ் கட் எப்படி கிடைக்குதுன்னு பாக்கலாம் எந்த வெர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் போது இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணும் இந்த கிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா வெர்டெக்ஸ்மே சைக்கிள்ல இருக்கிறதுனால கண்டிப்பா மோர் தென் ஒன் வெர்டெக்ஸ் கட் இருக்கும் சோ எந்த ரெண்டு வெர்டெக்ஸ் எடுக்கும் போது அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம செக் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் வி ஒன்னையும் வி டூவையும் ரிமூவ் பண்ணோம்னா அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுமா கண்டிப்பா ஆகாது மீதி எல்லாமே கனெக்ட் ஆகி இருக்கு வி த்ரீயையும் வி போரையும் எடுக்கும் போது அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுமா பாருங்க எஸ் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுது வி த்ரீங்கிற வெர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் போது அது கூட அசோசியேட் ஆயிருக்க எட்ஜஸ் ரிமூவ் ஆயிடும் இல்லையா சோ வி த்ரீயையும் வி போரையும் ரிமூவ் பண்ணும் போது அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுது வி த்ரீ வி போர் மட்டும் இல்ல அதே மாதிரி வி ஃபைவையும் வி சிக்ஸையும் ரிமூவ் பண்ணும் போது இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் இது மாதிரி வேற வேற பார்ஸும் எடுத்துக்கலாம் ஓகேயா இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு வி த்ரீயையும் வி போரையும் ரிமூவ் பண்ணி இந்த கிராஃப நம்ம டிஸ்கனெக்ட் ஆகி காட்டியிருக்கோம் சோ இந்த கிராஃபோட வெர்டெக்ஸ் கட்ல இந்த ரெண்டு வெர்டெக்ஸ் இருக்கும் புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் ரெண்டு வெர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் போது இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுது இல்லையா இந்த வெர்டெக்ஸ் கட்டுங்கிற செட்டுக்குள்ள ரெண்டு எலமெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால இத டூ வெர்டெக்ஸ் கட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா சோ வெர்டெக்ஸ் கட்டுங்கிறது இவ்வளவுதான் சோ ஒரு கிராஃப்ல இருந்து ஒரே ஒரு வெர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் போதும் இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகலாம் அப்பனா இந்த வெர்டெக்ஸ் கட்ல ஒரே ஒரு எலமெண்ட் வரும் ரெண்டு வெர்டெக்ஸ் எடுக்கும் போது அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த வெர்டெக்ஸ் குள்ள ரெண்டு எலமெண்ட் வரும் இல்ல மூணு வெர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாதான் அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுன்னா அந்த வெர்டெக்ஸ் கட் செட்டுக்குள்ள மூணு எலமெண்ட்ஸ் வரும் ஓகேயா சோ வெர்டெக்ஸ் கட்டுங்கிறது அந்த கிராஃபோட வெர்டெக்ஸ் செட்டோட சப்செட் தான் ஓகேயா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அடுத்தது எட்ஜ் கட் பாக்கலாம் எட்ஜ் கட்டும் அப்படியே வெர்டெக்ஸ் கட்டு மாதிரியே தான் வெர்டெக்ஸ்க்கு பதிலா எட்ஜஸ் வரப்போது அவ்வளவுதான் பாருங்க If G is non-trivial and E dash is an edge cut of G, then G minus E dash is disconnected. In the E dash, the graph G is the edge set to the subset. If you look at the subset, you can see the edge of the graph. If you look at the edge of the graph, you can remove the edge of the graph. Okay, so we have already said that the concept is. Let's take an example of a graph. Let's look at the graph of the edge cut. Now, let's look at the graph. E1 ஒன்ற எட்ஜ நம்ம ரிமூவ் பண்ணோம்னா இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுமா ஆகாது இ டூ ரிமூவ் பண்ண ஆகுமா ஆகாது எந்த ஒரு எட்ஜ நம்ம ரிமூவ் பண்ணாலும் இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகாது ஏன்னா இது எல்லாமே சைக்கிள்ல இருக்கு சோ மோர் தென் ஒன் எட்ஜ ரிமூவ் பண்ணாதான் இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் அதுக்கு நிறைய பாசிப
இங்கே நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் இ ஃபைவையும் ரிமூவ் பண்ணும் போது இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுது வி செவன்ங்கிற ஒரே ஒரு ஒட்டக்ஸ் தனியா இருக்கு இல்லையா அப்ப இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடுச்சு இந்த ரெண்டு எட்ஜ் மட்டும்தான் எடுத்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும் இல்ல இது மாதிரி டிஸ்கனெக்ட் ஆகக்கூடிய ரெண்டு எட்ஜோ மூணு எட்ஜோ எதை வேணா எடுத்து டிஸ்கனெக்ட் பண்ணலாம் ஆனா இந்த ரெண்டு எட்ஜை எடுத்தாதான் இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு வருது இல்லையா அப்ப அந்த ரெண்டு எட்ஜோட கலெக்ஷனை தான் நம்ம எட்ஜ் கட்டணும் எழுதுவோம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு இ போர் அண்ட் இ சிக்ஸ் எடுத்தா கூட இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் ஆகும் இல்லையா அதே மாதிரி இ செவன் இ போர் அண்ட் இ சிக்ஸ் இது மூணு எடுத்தாலும் இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் இது மாதிரி நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு இங்க நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒண்ணு பாத்துருக்கோம் இப்ப இது மூணு எடுக்கும் போது இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுன்னா இந்த மூணு எட்ஜோட கலெக்ஷனா நம்ம எட்ஜ் கட்டன்னு எழுதுவோம் அதாவது எட் கட் இ டேஷ் ஈக்வல் டு இ போர் கமா இ செவன் கமா இ சிக்ஸ்னு எழுதுவோம் புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் வேர்டெக்ஸ் கட் எட்ஜ் கட் அவ்வளவுதான் நம்ம இன்னும் சில டெபினேஷன்ஸ் பார்க்க போறோம் பாத்துட்டு அதுக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸும் நம்ம சேர்த்து பாக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது கனெக்டிவிட்டி வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி அண்ட் எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டி பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க த வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி ஆஃப் எ கனெக்டட் கிராஃப் ஜி இஸ் த மினிமம் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் வேர்டெக்ஸ் கட்ஸ் ஆஃப் ஜி இட் இஸ் டினோட்டட் பை கப் ஆஃப் ஜி வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டிங்கிறதும் சிம்பிள் தான் வேர்டெக்ஸ் கட் டெபினேஷன் பார்க்கும்போது சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் பண்றதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாலும் அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகலாம் மூணு வேர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாலும் அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகலாம் ஒரே ஒரு வேர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணா கூட அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகலாம் அது கிராஃப் பொறுத்துன்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா அதுல இருக்கிறதுலே எவ்வளவு கம்மியான வேர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண முடியுதோ அந்த வேர்டெக்ஸ் கட்டோட கார்டினாலிட்டி கார்டினாலிட்டினா நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் அந்த மினிமம் கார்டினாலிட்டியை தான் நம்ம வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்றோம் புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் இப்ப ஒரு கிராஃப்ல ஒரே ஒரு வேர்டெக்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணி அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த கிராஃபோட வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி ஒன் ஓகேயா இல்ல ரெண்டு வேர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாதான் அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண முடியுது அப்படின்னா அந்த கிராஃபோட வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி டூ வேர்டெக்ஸ் கட் வந்து எப்படி வேணா எழுதலாம் அதுக்கு நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு மூணு வேர்டெக்ஸ் வச்சு எழுதலாம் நாலு வேர்டெக்ஸ் வச்சு எழுதலாம் ஆனா மினிமமா எவ்வளவு வேர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணா நமக்கு அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுமோ அந்த கார்டினாலிட்டியை தான் நம்ம வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னு பாத்தீங்கன்னா கப் ஆஃப் ஜி ஓகேயா இதுதான் அதோட நோட்டேஷன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டி பாக்கலாம் த எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டி ஆஃப் ய கனெக்டட் கிராஃப் ஜி இஸ் த மினிமம் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் எட்ஜ் கட்ஸ் ஆஃப் ஜி இட் இஸ் டினோட்டட் பை டெல் ஆஃப் ஜி எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டியும் அதே மாதிரி தான் இப்ப வர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டிக்கு என்ன சொன்னோமோ அதே தான் மினிமமா ஒரு கிராஃப்ல இருந்து எத்தனை எட்ஜஸ் ரிமூவ் பண்ணும் போது அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதோ அந்த எட்ஜஸோட கவுண்டிங்க தான் நம்ம எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டின்னு சொல்லுவோம் மினிமம் ரெண்டு எட்ஜ் ரிமூவ் பண்ணாதான் அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த கிராஃபோட எட் கனெக்டிவிட்டி டூ அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா டெல் ஆஃப் ஜி டினோட் பண்ணுவோம் சில புக்ஸ்ல கப்பா டேஷ் ஆஃப் ஜீனும் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் சோ வர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டிங்கிறது இவ்வளவுதான் மினிமம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் நம்ம பிளாக்கோட டெபினேஷன் பார்க்க போறோம் பாருங்க A connected non-trivial graph having no vertex cut is a block. A block of a graph is a subgraph and which is connected. Block is very simple. If you have a graph, you can use a subgraph. And the subgraph is a connected graph. Then you can use a non-trivial graph. Non-trivial is one vertex. More than one vertex. Then you can use having no vertex cut. And the connected subgraph is a vertex cut. That is, அந்த சப்கிராஃப்ல இருந்து எந்த ஒரு வர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணாலும் அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆக கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த சப்கிராஃப் தான் பிளாக் இது நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ஈஸியா புரியும் இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் லைட்ல பாக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு கிராஃப் எடுத்துக்கிறோம் இப்ப இந்த கிராஃபோட கட் வர்டெக்ஸ் வர்டெக்ஸ் கட்ட வர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி கட் எட்ஜ் எட்ஜ் கட்ட எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டி எல்லாத்துக்குமே நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போறோம் அது போக பிளாக்ஸுக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்க போறோம் ஒன்னு ஒன்னா பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த கிராஃபோட கட் வர்டெக்ஸ் ஃபை
வர்டெக்ஸ் மட்டும் தனியா இருக்கும் சொல்லுவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வேர்டெக்ஸ் ரிமூவ் பண்ணும் போதே அந்த கிராஃப் வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது எது வி த்ரீ மட்டும் ரிமூவ் பண்ணாவே அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது இல்லையா அப்ப வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஒரே ஒரு வேர்டெக்ஸ் மட்டும் ரிமூவ் பண்ணாவே அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுது அப்ப வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி கப் ஆஃப் ஜி வந்து ஒன் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வி த்ரீயோ வி எயிட்டோ ஏதோ ஒன்னே ஒன்னு எடுத்தாலே அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் பண்ண முடியுது இல்லையா சோ கப் ஆஃப் ஜி வந்து இங்க ஒன் வேர்டெக்ஸ் கட் வந்து எப்படி வேணா எந்த ஃபார்ம்ல வேணா எழுதிக்கலாம் அதுல மினிமமா என்ன எழுத முடியும் அப்படிங்கறது தான் வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டி ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது கட் எட்ஜ் கட் எட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா இ போர் தான் E4 இங்கிற ஒரே ஒரு எட்ஜ் ரிமூவ் பண்ணோம்னா இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும் சோ இ போர் வந்து இந்த கிராஃபோட கட் எட்ஜ் நெக்ஸ்ட் நம்ம எட்ஜ் கட் பாக்கலாம் எட்ஜ் கட் பாத்தீங்கன்னா அந்த எட்ஜஸோட கலெக்ஷன் எந்தெந்த எட்ஜ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும் போது அந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுதுங்கிறதோட கலெக்ஷன் இல்லையா அதுலயும் நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் இங்க நம்ம ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் பாக்குறோம் பாருங்க இ த்ரீ அண்ட் இ எயிட் இந்த ரெண்டு எட்ஜஸே ரிமூவ் பண்ணும் போது இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் ஆகுமா பாருங்க E9 grade தனியா கிடைக்கும் இல்லையா சோ இ த்ரீ இ எயிட் ரிமூவ் பண்ணும் போது இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகுது அதே மாதிரி இ ஃபைவை இ செவனையும் ரிமூவ் பண்ணோம்னா இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆகும் இது மாதிரி நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இந்த ஒரு கிராஃபிக்கே கிடைக்கும் நம்ம எக்ஸாம்பிள்க்கு ஒண்ணு எழுதிருக்கோம் ஓகேயா எட்ஜ் கட்டுங்கிறது அந்த எட்ஜஸோட கலெக்ஷனையும் எழுதணும் அதுல ஓகே அடுத்தது எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டி பாக்கலாம் எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டிங்கிறது மினிமம் கார்டினாலிட்டி இல்லையா மினிமம் கார்டினாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா இ போருங்கிற ஒரே ஒரு எட்ஜ் ரிமூவ் பண்ணாலே இந்த கிராஃப் டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடும் சோ எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டி டெல் ஆஃப் ஜி பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஓகேயா இப்போ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க வேண்டியது பிளாக் ஆன எக்ஸாம்பிள் பிளாக் நைன் சொன்னோம் அந்த கிராஃபோட ஒரு கனெக்டட் சப் கிராஃபா இருக்கும் அதுல கட் வேர்டெக்ஸ் இருக்க கூடாது இல்லையா இப்ப பாருங்க இந்த கிராஃபோட பிளாக்ஸ் எல்லாம் நம்ம எழுதலாம் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஃபோட பிளாக்ஸ் இன்னொன்னு இருக்கு இந்த பாக்ஸ் இந்த ஸ்கொயரு இதோட பிளாக் தான் அது மிஸ் ஆயிருக்கு இது ஒன்னொன்னு பாருங்க எல்லாமே கனெக்டட் கிராஃப் நான் ட்ரிவியல் கிடையாது இது எதுக்குமே கட் வேர்டெக்ஸ் கிடையாது ஏன்னா எல்லாமே சைக்கிள் இல்லையா சைக்கிள் இருக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு கட் வேர்டெக்ஸ் கிடைக்காது சோ இது எல்லாம் இந்த கிராஃபோட பிளாக்ஸ் இப்ப உங்களுக்கு பிளாக்ஸ்னாலும் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கோம்னு நினைக்கிறேன் மேக்சிமம் இந்த கான்செப்ட்ல வரக்கூடிய எல்லா டெபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட இந்த வீடியோல கவர் பண்ணிருக்கேன் கண்டிப்பா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் நம்புறேன் ஓகே இந்த வீடியோல நம்ம வேர்டெக்ஸ் கட்னா என்ன எச் கட்னா என்ன வேர்டெக்ஸ் கனெக்டிவிட்டினா என்ன அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் எட்ஜ் கனெக்டிவிட்டினா என்ன அதை எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் பிளாக்னா என்ன இப்படி ஒன்னு ஒண்ணுக்கும் தனித்தனியா டெபினேஷன் வித் எக்ஸாம்பிளோட தெளிவா பார்த்தோம் கடைசியா பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல இருந்து உங்களுக்கு இருந்த டவுட்ஸ் கூட கிளியர் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மேக்சிமம் இந்த டாபிக்ல வரக்கூடிய எல்லா டெபினேஷனும் எக்ஸாம்பிள்ஸோட பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ வேற யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னு நினைக்கிறீங்களோ உங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனல்ல வந்துட்டே இருக்கும் இது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்